伙伴们，大家好，我是强都考库实习选手酱子。最近酱子一直在追一部小甜剧，入戏太深，全程尖叫，上头的不要不要的。没错，它就是改编自六芒星的同名小说《韵色过浓》。女主是被称作万能小说女主脸的张雨绮，男主是清平乐里史上最帅苏轼的丁雨绮。哈哈，他带着全文背诵 ，and 默写 ，and 考试重点难点 ，and 高频考点走来了。欧莫欧莫，美艳女明星 vs 高露男医生，男帅女美的同名 CP 不要太好磕。酱子一个周末连续看了十八集，不自觉的嘴角疯狂上扬。看完一集还想再看一集，根本停不下来呀、啊！夸一夸张雨绮小姐姐，小甜剧有你真了不起！别急，酱子这就来安利下这部甜度爆表的小甜剧。有些提示，晚上躲在被子里看，效果更佳哦。你们准备好了吗？剧情是这样的，女主苏金北是个人气女明星，冷艳迷人；男主周时运是个冰山天才医生，高冷帅气。两个互不认识的人却因为娃娃亲成为了未婚夫妻。女主开车出了车祸，男主阴差阳错成了女主的主治医生。美艳女明星和高冷男医生的故事就这样展开。第一集，女主就对男主一见钟情，直接开亲。可是我们男主刚开始高冷，视若无睹，女主就使出美色攻势，猜测变换出各种男主可能喜欢的类型。追之前还一定要有个古早桥板，我这么美的人，他怎么可以不动心？我要让他在我的美丽与柔情里包裹，彻底让他臣服。青春型时的他是这样的。优雅行时的他是这样的，我还痛吗？我不去，你省省吧。但你要为我们的女儿考虑啊。性感行时的他是这样的。周医生，你饿了吗？要不要吃一点宵夜啊 ？But 我们的冰山男主周医生完全不上道啊！不同风格随意切换，让酱子回忆起同样在《克拉恋人》中饰演女明星的迪丽热巴。女主遭遇黑粉攻击，男主竟然用退婚要挟女主离开医院。那我要是不走呢？那我就退婚。好在周医生口嫌体正直，拎着药箱上门服务。女主巧用吃醋撒娇大招融化禁欲系冰山男主，皮肤妖娆吹头发撩人是什么体验？半夜被媳妇扑倒是什么体验？被媳妇喊“周宝贝”是怎样的体验？周宝贝，你叫我。媳妇高能美艳红裙诱惑是什么体验？嗯、心跳过速是因为肾上腺素与多巴胺的分泌，影响了植物神经系统。周时韵，我恨你是块木头，坐怀不赖，真有你的。我严重怀疑你在欲擒故纵。不过遇到这样的女孩子，你就等着被征服吧。可惜男主有个跟屁虫的妹妹，万年搞破坏。我也是同样的心情。啊！今晚天真黑，过分。你们放飞小鸟，居然不叫我、啊！突然发现这个大哥好像长了一张小说男主的脸哎，不过还好，妹妹后面变成自己强助攻，否则这样子恨不得让他去参演，快把我妹带走。有了这个神助攻以后，周宝贝恋爱前后大不同，恋爱前你冷酷，你无情，你无理取闹；恋爱后你暖，你撩，你温柔。也许是因为导演是女性，所以更能 get 到大部分女性观众的点，咽口水呀、啊，手部小动作呀、啊，眼神啊，好酥好酥，我喜欢。女主的撒娇技能也是满分级别，苏金梅简直是我见过最会撩的女主角啦。是不是有一种不重要的事全被雨水带走？还有万众期待的泥巴吻名场面。不如勇敢前走。猪宝贝，你吻得好用力哟、哦，又是为别人的神仙爱情落泪的一天呢。酱子想马上问问老妈有没有给我订过娃娃亲。嘟嘟嘟，喂，妈妈，你有没有给我订过娃娃亲呀、啊？喂。
，你又做什么春秋大梦呢？嘟嘟嘟！啊！其实酱子原本是奔着小说去看《韵色过浓》的，万万没想到竟然被女主给圈粉了。好奇去搜了搜，发现张雨绮的颜值绝对是言情小说女主顶配呀、啊！她在《亲爱的公主病》里饰演的林星辰，哪里是公主病呀、啊？明明就是公主，好不啦？还有在《请赐我一双翅膀》里的冷艳之，民国造型美到不行。和冷冰冰的复线为骨科 CP， 不仅剧情带感，凭借剧里的绝美造型，网友纷纷感叹：从此以后，言情小说的女主有脸了。正如很多小说中描写的那样，她淡雅如水的双眸，标志的鼻子秀挺，樱桃样的小嘴，长长的头发，或半纹，或像瀑布一样垂直倾下，面目清冷，气质超群。尤其是一双饱含情绪的眼睛，差点要融化在她的眼眸里。这就是张雨绮本人啊！说回《韵色过浓》，酱子单方面宣布，这部笑天剧是本季度最夯言情剧。我就是喜欢看这种老套又甜到齁的剧情，不仅甜到发麻，还甜得自然无痕迹，画面质感高级，滤镜也舒服，太享受了，甜死我了，甜死我了！好了，今天的案例就到这里哦。还有没看过我们苏新北和周宝贝的小可爱吗？还不赶紧去看！记得关注、点赞、订阅酱子哦。下期见，拜拜。